chào tất cả các bạn và các em hôm nay chúng ta gặp nhau để giải quyết một số bài toán trắc nghiệm về hình học không gian lớp 12 cụ thể chúng ta sẽ đi định hướng về trải nhanh 15 câu trắc nghiệm đây là phần thứ nhất chúng ta bắt đầu Câu số 1. Cho hình chóp x, e, b, c có tam giác x, e, b đều cạnh A. Tam giác e, b, c cân tại C. Hình chiếu của x lên mặt phẳng e, b, c trùng với trung điểm cạnh e, b. Góc hợp bởi x, c với mặt e, b, c là 30 độ. Yêu cầu tính thể thích của chóp. Chúng ta đi vào vị hình. Đầu tiên chúng ta vẽ đáy là tam giác ABC cân tại C. H là trung điểm AB. Ở đây, XH vuông góc với mặt phẳng ABC. Để đi tính thể tích, chúng ta giải quyết cái vấn đề 1 là đường cao. Ở đây, đường cao chính là ý thắc. Thứ hai chúng ta giải quyết về diện tích đáy, đó là diện tích tam giác ABC. Đầu tiên, chúng ta giải quyết về vấn đề đường cao, ý thắc giải thiết cho góc giữa xc với mặt phẳng ebc là 30 độ như vậy xc giao với mặt phẳng ebc tại c ý thứ hai từ x chúng ta có ngay là xh vuông góc mặt phẳng ebc tại h từ đó chúng ta suy ra ngay hc chính là hình chiếu của xc lên mặt phẳng suy ra góc giữa xc với mặt phẳng ebc đó là góc xch góc này là bằng 30 độ chúng ta thấy ngay rằng đường cao xh nằm trong tam giác đường x a b có độ dài là cạnh bằng a như vậy suy ra xh là cạnh căn ba chia hai tức là a nhân cho căn ba chia chia hai để giải quyết diện tích đáy có xh chúng ta tính ngay được là hc bởi vì chúng ta có góc xch là bằng bằng ba mươi độ từ đó chúng ta tính được ch bằng PE chia 2 Diện tích tam giác ABC Có CH là đường cao AB Là cái đáy như vậy diện tích bằng 1 phần 2 lần AB nhân cho HC Thì diện tích chúng ta tính bằng một phần hai nhân cho e nhân cho b e chia hai bằng b e bình chia cho bốn từ đây chúng ta suy ra được thể tích bằng một phần ba lần diện tích đáy nhân cho chiều cao bằng e mũ b căn b chia tám
như vậy câu 1 chúng ta chọn phương án D chúng ta giải quyết nhanh xong câu số 1 chúng ta qua câu số 2 câu số 2 cho chóp x a b c có đấy a b c là tam giác vuông tại b cạnh a b bằng 4 a b c bằng b a như vậy từ từ đây chúng ta suy ra được ngay là a c sẽ bằng 5 a gọi y là trung điểm của a b hai mặt phẳng XYC và XYB cùng vuông góc với mặt phẳng ABC. Đây chính là dạng đường cao số 2. Hai mặt cùng vuông góc với đáy, suy ra giao tuyến sẽ vuông góc với đáy. Như vậy đường cao XY. Góc giữa x a c và a b c bằng xong độ tính thể tích khối chóp chúng ta cũng giải quyết các vấn đề là đường cao và diện tích đáy đường cao x y và diện tích tam giác a b c chúng ta giải quyết từng vấn đề đầu tiên chúng ta thấy ngay tam giác ABC vuông tại B diện tích bằng 1 phần 2 lần tích hai cạnh góc vuông như vậy nó sẽ bằng 1 phần 2 nhân cho 4A nhân tiếp cho 3A sẽ bằng là 6A bình chúng ta đi giải quyết vấn đề đường cao giải thiết cho góc giữa mặt phẳng XEC và mặt phẳng ABC bằng 6 độ chúng ta đi xác định góc đây là góc giữa mặt chưa đỉnh và mặt đáy đầu tiên chúng ta xác định cạnh đáy tức là xác định giao tuyến xac giao với mặt phẳng abc theo giao tuyến ac với một cạnh đáy bước hai tìm một mặt phẳng vuông góc với cạnh đáy ac và cụ thể bước số 2 từ chân đường cao y chỉ đường vuông góc với ac nối x và điểm k lại để tìm đến phần này chúng ta suy ra ngay góc cần tìm là góc x k y thay đổi lại các bước bước số 1 xác định cạnh đáy ac bước số 2 từ chân đường k kỹ đường vuông góc cạnh đáy như vậy từ y kể y k vuông góc với e c tại k bước số ba nối x k lại suy ra góc giữa mặt phẳng x e c với mặt đáy e b c nó là góc x k y góc x k y bằng sâu độ thì để tính x y chúng ta sẽ tính thông qua là y k chỉ cần tính y k suy ra x y bằng y k nhân cho tan 60 độ tức là YK nhân cho căn 3 sẽ ra được x y chúng ta tính YK như thế nào chúng ta có thể hình dung như sau chúng ta thấy ngay tam giác AIK sẽ đồng dạng với cái tam giác A là điểm chung, K là góc vuông thì tương ứng với B là góc vuông như vậy ở đây K ở vị trí thứ ba thì B nó không phải ở vị trí thứ ba 
đây chúng ta C chúng ta cần tính YK như vậy ta có YK chúng ta chỉ chia cho CB nó sẽ bằng chúng ta lựa chọn AE chia cho AC thì từ đây chúng ta suy ra YK nó sẽ bằng BC là bằng 3A Chúng ta nhân tiếp cho AE AE là 4A chia 2 là 2A Và chúng ta chia cho EC là 5A Từ đây chúng ta được là 6A chia 5 Chúng ta tính XA bằng cách Xét trong tâm giác X YK vuông tại Y có được YK có góc SKY bằng 60 độ chúng ta suy ra ngay SY là bằng YK nhân cho tan 60 độ là căn 3 như vậy ở đây 6A chia 5 nhân cho căn 3 chúng ta có được đường cao chúng ta có được diện tích đáy thì từ đó chúng ta áp dụng công thức và chúng ta có ngay kết quả thể tích bằng 12 a mũ 3 căn 3 chia cho 5 như vậy câu 2 đáp án D chúng ta qua câu số 3 cho chóp x a b c có đấy là tam giác ABC vuông con tại C cạnh góc vuông bằng A mặt phẳng XAB vuông góc với đấy biết diện tích tam giác XAB bằng ở đây là diện tích tam giác x a b bằng một phần hai a bằng ở đây chúng ta bổ sung vào vào ra chúng ta đi vào biểu hình đầu tiên chúng ta về đáy vuông tại C tiếp theo chúng ta xác định được cao đây là dạng số 3 người ta giao một mặt vuông góc với đáy thì suy ra đường cao chúng ta sẽ xác định là từ đỉnh hạ vuông góc xuống cạnh đáy Thông thường, người ta sẽ cho tam giác SAB là tam giác đặc biệt, có thể là đều, có thể là không. Hoặc là người ta cho thêm những giả thuyết ví dụ như góc giữa SAB hay là một số giả thuyết khác để xác định chính xác cho đường cao nằm ở vị trí nào. Nhưng ở bài này, người ta chỉ yêu cầu là tính đường cao. Tạm thời, chúng ta sẽ vẽ như sau. chúng ta sẽ dài dẫn tạm đường cao ở vị trí này bởi vì bài này không đủ giả thiết để xác định chính xác đường cao nằm ở vị trí nào nên chúng ta sẽ dẫn tạm chân đường cao ở đây để chúng ta đi tính ít hát tam giác ABC vuông con và C chúng ta suy ra ngay AB sẽ bằng là cạnh nhân cho căn 2 như vậy AB bằng E căn 2 chúng ta có được diện tích tam giác SAB bằng e bình chia 2 diện tích tam giác SAB bằng 1 phần 2 lần cạnh đáy AB nhân trừ cao XH từ đó chúng ta suy ra ngay được XH
e chia cho căn 2 hoặc là e căn 2 chia 2 chúng ta qua câu thứ tư thì bốn câu 1 2 3 4 với mục đích đưa ra là chúng ta nắm được là bốn dạng đường cao trong hình tập không gian để chúng ta có thể xử lý nhanh bài toán chúng ta qua câu thứ tư như sau cho hình chóp đều x e b c người ta giảm cạnh đáy xuống hai lần để thể tích giữ nguyên thì giá trị tan góc giữa cạnh bên và mặt đáy phải tăng lên bao nhiêu lần thì các em có thể hình dung thể tích là bằng một phần ba lần diện tích đáy nhân cho chiều cao khi giảm cạnh đáy xuống dẫn đến cái diện tích đáy nó giảm thì đương nhiên chiều cao nó phải tăng lên chiều cao tăng thì khi đó giá trị tan nó sẽ được tăng lên chúng ta xem thử là nó sẽ tăng bao nhiêu lần chúng ta đi vào vẽ hình ta vẽ đáy là tam giác ebc trước câu này nó là dạng đường cao số thứ tư các cạnh bên bằng nhau suy ra chân đường cao trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp của đe giác đáy tùy đáy là gì thì chúng ta xác định được tâm đường tròn ngoại tiếp ví dụ như đáy là tam giác vuông thì tâm đường tròn ngoại tiếp nhé vuông là trung điểm hình nguyên đối với bài này đáy là tam giác đều suy ra tâm đường tròn ngoại tiếp nó cũng chính là trọng tâm chúng ta có thể vẽ ba đường trung tuyến hai đường trung tuyến hoặc chỉ vẽ một đường trung tuyến và chia nó ra làm ba phần bằng nhau chúng ta chia đường trung tuyến ra là ba phần bằng nhau. suy ra đây chính là tâm đường tròn gọi tiếp tam giác ABC, nó cũng chính là chân đường cao. chúng ta đặt cạnh đấy là a chúng ta đặt góc giữa cạnh bên và mặt phẳng đáy đó là góc alpha chúng ta có thể lấy xa như vậy góc giữa xa và một phần đáy đó là góc xah chúng ta thấy ngay thể tích nó sẽ bằng một phần ba lần diện tích đáy tam giác đều nên diện tích là cạnh bình phương căn b chia bốn tức là một phần ba là a bình phương căn b chia bốn nhân cho chiều cao sh sh ở đây nó sẽ bằng là eh nhân cho tan alpha góc alpha ở đây eh eh nó lại bằng 2 phần 3 lần em như vậy ở đây thầy thầy eh là bằng 2 phần 3 em em là đường cao trong tay nước đều là cạnh căn b chia 2 như vậy là a căn b chia 2 sau khi chúng ta thu hẹp lại cạnh đáy thì khi đó cái góc alpha đó nó sẽ thay đổi và thầy đặt đó là góc alpha phải 
khi góc thay đổi thì thể tích chúng ta tính theo công thức nó là bằng 1 phần 3 lần diện tích đáy cạnh giảm xuống 2 lần như vậy ở đây thì đặt là cạnh là 2A cạnh là 2A thì ở đây là cạnh bình phương tức là nó sẽ là 4A bình ở đây cạnh căn 3 chia 2 là 2A thì cạnh đáy giảm xuống hai lần thì từ hai a nó sẽ giảm xuống là a như vậy diện tích đáy là a bình căn 3 chia 4 nhân nhân cho sh khi đó sh của chúng ta ở đây là bằng ah nhân cho tan của góc mới tức là alpha phẩy ah nó cũng tương tự ah bằng hai phần ba là m như vậy ở đây là 2 phần 3 A M cạnh căn B chia 2 tức là A căn B chia 2 góc mới là tan của alpha phẩy hai thể tích này bằng nhau như vậy chúng ta có thể là lấy trên chia dưới hoặc là cho hai giới thiệu V bằng nhau chúng ta có thể hình dung nếu mà lấy lấy uh, cái chương trình ở trên chúng ta chia xuống phía dưới vế chia vế thì chúng ta sẽ được là v chia v là một một phần ba một phần ba hết ở đây chúng ta thấy là a bình căn b chia bốn a bình căn b chia bốn hết còn lại số bốn a còn b hai b hết a căn b chia hai với a căn b chia hai hết còn trên này là còn là số số hai thì chúng ta suy ra ngay 8 nhân cho tan alpha chúng ta chia cho tan alpha phải nó sẽ còn là, là một từ đây chúng ta suy ra tan alpha phải bằng 8 lần tan alpha Như vậy, tan góc giữa cạnh bên và góc đáy phải tăng lên 8 lần thì khi đó thể tích nó sẽ giữ nguyên. Như vậy chúng ta chọn đáp án A. Chúng ta qua câu tiếp theo. Câu số 5 Các em có thể bấm dừng video Và chúng ta làm bài tập Sau đó chúng ta sẽ so sánh với đáp án ở đây chúng ta có 15 câu tất cả Câu số 5, 6, 7 là một số câu chúng ta tính về tỷ số thể tích chúng ta vào câu số 5 cho chóp x e b c d có đấy e b c d là hình vuông tam ô gọi h và k lần lượt là trung điểm của x a và x d tính tỷ số tự tích v e o h k chia cho v x e b c d chúng ta đi vào biểu hình chúng ta về đấy là hình vuông tam ô ở bài này người ta không cho đường cao như vậy chúng ta sẽ về bất kỳ
rồi h k là trung để vui ra và x đơn tính tỷ số thứ tích a o h k Ở đây chúng ta xem Chóp A, O, H, K Đây là một hình tứ diện Như vậy nếu chúng ta chọn A là đỉnh Thì là H, O, K Nó xin là cạnh đấy Người ta yêu cầu tính tỷ số thể tích Của A, H, K, O Chia cho một cái thể tích của chóp lớn Nếu hình dung Tam giác H, O, K Là mặt đáy thì chúng ta sẽ đặt tam giác HOK trong cái tam giác là SBD. Chúng ta biết rằng tỷ số về diện tích đáy nó sẽ bằng tỷ số về thể tích. Như vậy, nếu chúng ta biết được là diện tích tam giác HOK bằng bao nhiêu lần diện tích tam giác SBD thì từ đó chúng ta sẽ suy ra ngay là thể tích của A, H, O, K sẽ bằng bấy nhiêu lần thể tích của A, X, B, D mà A, X, B, D nó bằng 1 phần 2 lần thể tích của V lớn thì ở đây chúng ta thấy H là trung điểm, O là trung điểm và K là trung điểm chúng ta suy ra diện tích tam giác H, O, K sẽ bằng 1 phần 4 lần diện tích tam giác X, B, D vì sao chúng ta có được điều đó chúng ta có thể hình dung tam giác HBO sẽ bằng tam giác OKD diện tích nó sẽ bằng nhau tương tự nó sẽ bằng diện tích tam giác SHK như vậy ba tam giác xung quanh nó bằng nhau khi đó chúng ta xét tiếp tam giác HBO và tam giác tam giác HOK Rõ ràng chúng ta thấy ngay được HKOB Còn đây Nó là hình bình hành Suy ra hai diện tích này bằng nhau Như vậy chúng ta có ngay Diện tích HOK bằng 1 phần 4 lần Diện tích SBD Chúng ta giải quyết câu số 5 như sau Từ đây chúng ta suy ra V của AHKO Nó sẽ bằng 1 phần 4 lần V của AXBD AXBD hay chúng chính là XABD mà XABD bằng 1 phần, phần 2 lần V lớn như vậy ở đây chúng ta suy ra ngay bằng 1 phần 8 lần V lượng câu 5 đáp án là đáp án C 1 phần 8 chúng ta qua câu số 6 câu số 6 như sau
cho chóp x a b c d có đáy a b c d là hình vuông gọi m là trung điểm x c mặt phẳng b đi qua e m và song song với b c cách x b và x d lần lượt tại b và q yêu cầu tính tỷ số thể tích v của x a b m q chia cho v x a b c d chúng ta đi vào vĩ hình đáy a b c d là hình vuông m là trung điểm x c mặt phẳng b qua a m và song song với b c chúng ta thấy ngay a m với b c là hai đường thẳng giống nhau khi đó sẽ có duy nhất một mặt phẳng b chứa đường thẳng m và song song b c chúng ta sẽ đi dẫn mặt phẳng b và mặt phẳng b đó là duy nhất chúng ta thấy ngay a d song song với b c dẫn đến a b sẽ song song với mặt phẳng a m d suy ra mặt phẳng b cần tìm chính là mặt phẳng a m d ý tiếp theo mặt phẳng b các s b và s d lần lượt tại b và q mặt phẳng a m d các s d tại d thì suy ra điểm q nó sẽ trùng với điểm điểm d này q sẽ trùng với d chúng ta đi tìm điểm b từ m chúng ta sẽ dẫn đường thẳng song song với b c cắt s b tại b từ đây chúng ta suy ra b c song song với lại b m b c nó cũng song song với lại a d suy ra b c song song với khoảng a b m d suy ra khoảng b còn tìm chính là khoảng a b m d B M song song với B C, e, M là trung điểm dẫn đến B cũng sẽ là trung điểm. Thì khi đó việc tính tỷ số thể tích x e, B M V chia cho V lớn khá dễ dàng. Chúng ta có thể thực hiện nhanh như sau. Khi công thức tỷ số thể tích chúng ta chỉ áp dụng cho chóp tam giác như vậy ở đây. Đấy e, B M V hay là e, B M D chưa phải là tam giác thì chúng ta phải tách ra làm đây là tam giác chúng ta sẽ quy ước với nhau như sau cái thể tích của x a b m chúng ta đặt đó là v 1 cái thể tích của x a m d hay là x a m v chúng ta đặt đó là v 2 và thể tích của x e b c nó cũng bằng là x e c d chúng ta đặt nó là v không và chúng ta đặt v đó là thể tích của cái cái chóp lớn thì các lại đây chính là v 1 bên đây là v 2 một nửa này với nửa bên đây là v không và toàn bộ chóp lớn nó là v Yêu cầu đặt ra, chúng ta sẽ tính tỷ số thể tích của V trên chia cho V lớn. Thì bởi vì cái V ở trên, đấy chưa phải là tam giác, nên chúng ta tách thành V1 cộng cho V2. Chúng ta chia cho V lớn. Tới đây chúng ta tách thành 2. Đầu tiên là V1 chia cho V lớn. V lớn đó chúng ta sẽ tách thành là hai lần v không cộng bên đây v 2 chúng ta sẽ chia với lớn với lớn bằng hai lần v không v không ở đây chính là x e b c tương tự ở phía sau ấn với v 2 mà là x e c d thì từ đây chúng ta thấy ngay đầu tiên là một phần hai v 1 chia v không tức là x A chia A là 1 nhân cho XB chia cho XB nhân cho XM chia XC như vậy là 1 phần 2 nhân tiếp 1 phần 2 
chúng ta cộng tiếp ở sau một phần hai phía sau chúng ta chỉ có x m chia cho x như vậy là một phần hai một phần tám cộng cho một phần bốn tức là bằng ba phần tám câu sáu chúng ta chọn phương án c chúng ta qua câu số bảy chúng ta đi vào biểu hình cho chóp x a b c d có đáy a b c d là hình vuông cạnh 2 a x a vuông góc đáy góc giữa x b và mặt phẳng x a c bằng ba độ khi đó tính thể tích của chóp x a b c và tương tự mình cũng có một câu tính tỷ số thể tích câu số 7 đấy là hình vuông cạnh 2 e ít a là đường cao yêu cầu tính thể tích chóp ít abcd chúng ta cũng giải quyết hai vấn đề là đường cao và diện tích đáy thấy ngay đấy là hình vuông như vậy diện tích bằng cạnh bình phương là 4 a bình chúng ta giải quyết xong diện tích chúng ta đi qua tính độ dài đường cao người ta cho góc giữa xb và mặt phẳng ít ec chúng ta đi xác định như sau đầu tiên x b giao với mặt phẳng x e c x x thứ hai từ b chúng ta dẫn đường thẳng vuông góc với x e c rõ ràng chúng ta thấy ngay b o nó sẽ vuông góc với mặt phẳng x e c phải o bởi vì bo vuông góc ec bo vuông góc xa suy ra bo sẽ vuông góc ngọc thẳng xec phải o suy ra xo là hình chiếu của xb lên mặt thẳng xec suy ra góc giữa xb với mặt thẳng xec nó là góc giữa hai đường thẳng xb với xo đây là góc b xo Như vậy chúng ta sẽ có góc này 30 độ Dẫn đến góc ở phía dưới này nó sẽ là 60 độ Chúng ta có thể tính BO BD là bằng 2E căn 2 Dẫn đến BO Nó sẽ là E căn 2 Chúng ta có BO là E căn 2 có góc này xấu độ chúng ta suy ra xo nó sẽ là e căn 6 xo là e căn 6 eo là e căn 2 dùng pythagore chúng ta sẽ suy ra được là xa suy bằng 2a có xa bằng 2a thì từ đó chúng ta sẽ tính ngay là thể tích bằng bao nhiêu Thì còn một số câu để em sẽ tiếp tục suy nghĩ là là Thầy sẽ sửa ở video tiếp theo Chào tất cả